怎么回事？有几个民工闹事儿，我去看一下。林总，你在法庭上和俺们说的话可算数。林总，我们没有钱坐公交，我们都是走着过来的，所以说时间晚一点了。你这饭局没耽误吧？对啊，没耽误，来的正是时候。周律，你和你的当事人的做法，让我印象非常深刻。林总，您的订婚仪式现场。也让我印象深刻。花了多少钱？五十万还是一百万？您在这风风光光的订婚，你可曾想过我的当事人已经很久没有吃过一顿饱饭了？你放心，我答应过你和你的当事人，让你们享受智林集团的慈善救助，我一定说到做到。朱门酒肉臭，路有冻死骨，你好自为之。我认为。工人们付出了劳动，就应该收到相应的劳动报酬。被告必须马上支付原告所有工资。志林和这些农民工没有任何雇佣关系，我们把项目承包给了建筑公司，建筑公司老总因为涉嫌行贿被抓了，搞得我们也很被动。我听说明天你要订婚了，你把你奢侈昂贵的婚礼建筑在剥削之上，你心安吗？请问我订婚和我们的纠纷有什么关系？我觉得对方律师站在一个道德的制高点上。抹杀别人劳动致富的行为，同样都是劳动致富，您挣的是大钱，他们挣的是小钱，可不代表小钱就不是钱，相反，小钱是他们的活命钱。跟我有什么关系？因为你现在在说谎。证据说最近总是心脏不舒服吗？人家担心你，就来看看你啊。没事儿，别老没事儿没事儿的，给你约的医生记得要去看啊。好，我记住了。明天就是订婚仪式了，我又看中了一套礼服，要不要跟我去试一下？呃，这事儿你定就行，我芝麻你都知道，公司还有好多事儿呢，我得赶紧回去了。嗯，好吧。嗯。休提啊，改日再审。哎呀，这个案子比我想象的要难多了。法院录的案子不就这样吗？小林总，我提醒你一下，下次我们再见面就不是民事诉讼这么简单了。哎，你听说过合同欺诈吗？还真没有。这样吧，晚上我请你吃饭，你好好给我讲讲什么叫合同欺诈。你别请我一个人吃啊！你要是诚心诚意的话，你介意我明天带着这些民工去你的订婚宴上吃一顿吗？没问题，志林请得起，随时欢迎。行，今天未定。今天是不是会有很多人都伤心啊？有人伤心，就有人开心。小杨，今天是双喜临门呐！啊，喜<笑>正和喜瑶，啊，喜结良缘，我们两家今后还要紧密的合作，<笑>立成今后，真是我们的天下了。等的就是这天。小杨，我这弟弟你看得住吗？要不要帮你忙啊？大哥，这样不行就散养呗，只要看高兴就行了，是不是阿开？嗯，呦呦呦，你是境界啊！<笑>你瞧瞧人家江家大小姐，哎呀，你这一结婚就成了林家的救命稻草了。志林集团和江氏企业都在你名下，换句话说，半个历程都是你的。啊，别这么说，谁都知道，奶奶跟爸最喜欢的是你，我呢，只不过是个棋子儿。来，你看镜头，笑一下。一、二、三。怎么了
怎么回事？跟几个民工闹事儿，我去看一下。林总，你在法庭上和俺们说的话可算数。林总，我们没有钱坐公交，我们都是走着过来的，所以说时间晚一点了。你们这饭局没耽误吧？对啊，没耽误，来的正是时候。周律，你和你的当事人的做法，让我印象非常深刻。林总，您的订婚仪式现场。也让我印象深刻。花了多少钱？五十万还是一百万？您在这风风光光的订婚，你可曾想过我的当事人已经很久没有吃过一顿饱饭了？你放心，我答应过你和你的当事人，让你们享受智林集团的慈善救助，我一定说到做到。朱门酒肉臭，路有冻死骨，你好自为之。如果时间停留在那一刻，该有多好。林启正会安安心心的去当他的新郎，继续过着花天酒地的生活，而我，也会幸福的嫁给浩然，心满意足的为人妻为人母。可是命运，却给了我们相反的结局。哥，没事吧？没事。上山顶这种感觉，仿佛天地和你我之间没有任何阻隔了，这种感觉特别爽，特别伟大。我赞成，我也好喜欢。这是我第二喜欢的感觉。为什么是第二呢？第一的感觉是什么？第一，就是和你在一起啊。嫁给我，你知道吗？从刚认识你的时候，我就把她埋在了这儿，就等着有一天你亲自来娶。邹宇，嫁给我。